ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಫ್ರಮ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಲ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗದ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಡಿ ಎಲ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಉದ್ದ ಇದೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣಾರ ಯಾರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಜನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ನ ಭಾಳ ನೋಡ ಆತಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಫೀ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನೂ ಉಳಿತೈತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನೂ ಉಳಿತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ ಆತಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಜನ ಡಿ ಎಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬಾರ್ರಿ ನೀವು ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಾತನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ನಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡಾತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಈಗ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಬರೀ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರ ಆಕೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸರಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಓತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿ ಎಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಏಜ್ ಪ್ರೂಫು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೇವಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ಏಜ್ ಪ್ರೂಫ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡು ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಕೀಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ನೋಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ ಎಲ್ ಒಂದು ಡಿ ಎಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನೋಟ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಏಜ್ ಪ್ರೂಫ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ಸೊ ಮೂರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪ
ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಹಾವೇರಿ ಇದೆ ಹಾಸನ್ ಇದೆ ಅದೇ ಹೊನ್ನಾವರ ಹೊಸಪೇಟೆ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ ಟಿ ಒ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ ಟಿ ಒ ಆಫೀಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ನೇಮನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಶ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಇದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಫು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮೆಂಟೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಒಂದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅದೇ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಊರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೀವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನೀವು ಯಾವ ತರಹದ ಒಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ವಿತೌಟ್ ಗಿಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ವಿತ್ ಗಿಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಇ ತ್ರೀ ವೀಲರ್ ಎನ್ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಅದಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ವಿತ್ ಗಿಯರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟ್ರ್ ಸೈಕಲ್ ವಿತೌಟ್ ಗಿಯರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೋಟ್ರ್ ಸೈಕಲ್ ವಿತೌಟ್ ಗಿಯರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಗಿಯರ್ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಪಾಪಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ
ಸೊ ನಾನೀಗ ಏಜ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಖಂಡಿತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು ಗ್ರೀನಾಗಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಈಗ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಎರಡನೇದು ಆಯಿತು ಈಗ ಮೂರನೇದು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದು ಮಾತ್ರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಫೋಟೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಬಿಗಿಂತ ಮಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸೊ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದಂತರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬಂತು ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಲಾಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲಾಟ್ ಬುಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಚಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಟಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಲಾಟ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ